اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ عزیز الغفار و صلاحت وسلام علیہ سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفقہ و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین هم الفاسقون صدق اللہ العلی العظیم ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جس کا عنوان جس کا ٹاپک جس کا جو عنوان ہے وہ نفاق اور اس کی علامات ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اسی طرح کے مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور جو معاشرتی تربیت کا باعث بننے والی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نبی کریم علیہ صلاۃ وسلام نے ہمیں جو راستہ فراہم کیا ہے وہ بڑا واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ موجود نہیں ہے اسی لیے ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ پہچان رکھتے ہیں کہ کون شخص مسلمان ہے کون شخص مومن ہے اور کون شخص کون سا شخص جو ہے وہ نفاق کا شکار ہو کر منافق ہو چکا ہے نفاق ایک کیفیت ہے جو آدمی کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے بعض کا آپ اپنے متعلقین دوست احباب حلقہ احباب کو آپ اس میں سے لوگوں کی پہچان کس طرح سے کریں ان کے معاملات سے اندازہ ہوتا ہے اور آپ ان کے بارے میں اعتماد یا عدم اعتماد کا شکار ہوتے ہیں اسی طرح خود انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بارے میں بھی جان لے کہ کیا اس کا طرز عمل مومنانہ ہے یا منافقانہ اور اگر کہیں اس کے عمل کے اندر منافقت پائی جاتی ہے تو وہ اس منافقت سے باز آ کر اپنے عمل کو ایمانی بنیادوں پر استوار کرے اور مومنانہ طرز عمل اختیار کرے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نفاق کیا ہوتا ہے اور نفاق کی علامات کیا ہیں نفاق کس طرح سے اندر دلوں کے اندر گھر کر جاتا ہے اور کس طرح سے ایک انسان کی پوری شخصیت کو مسک کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور بس اب کہتا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خود بھی اپنی ان بری خصلتوں کا یا ان بری عادات کا پتہ نہیں چلتا اور وہ اس کو نیکی سمجھ کے یا اس کو اچھائی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں متنوع بھی کیا ہے جو نیکی سمجھ کے ایسے کام کر رہے ہوں گے جن اعمال یا جن کاموں کی وجہ سے وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے انہی میں سے ایک نفاق یا منافقت ہے اسی طرح سے ان لوگوں کی خبر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید کے ذریعے سے دی گئی کہ وہ لوگ جو وہم یہ صبون انہم یو سنو نسنا وہ نیکی گمان کر کے نیکی کا گمان کر کے برائی کے کام سر انجام دیتے تھے اور بالآخر کل قیامت کے دن انہیں اندھا کر کے کھڑا کیا جائے گا اور وہ یہ شکایت کریں گے کہ اللہ ہم اس سے پہلے دیکھنے والے تھے ہمیں اندھا کر کر کے کھڑا کیوں کیا گیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اپنی رحمت کو موڑ دیا ہوگا اور ان کو ان پر غضب و عقاب کیا جائے گا نفاق ایک کیفیت ہے اور اس کیفیت کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نفاق ہوتا کیا ہے ناظرین کرام عربی زبان کے اندر جو اس کا مسجر مستر ہے وہ نافقہ ہے اور اسی سے یعنی اس کا معنی ہوگا حقیقت کو چھپانا یا پردہ ڈالنا اب عربی زبان ہی کے اندر جو اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ ایک جنگلی قسم کا جو چوہا ہے اس کی بل کو کہتے ہیں یعنی اس کے دو راستے ہوتے ہیں اور اگر کبھی اس کو ایک 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 راستہ جو اس کا عام راستہ ہوتا ہے اس سے نکالنے کی کوشش کی جائے چوہے کو مارنے کی کوشش کی جائے تو چوہے نے ایک دوسرا راستہ رکھا ہوتا ہے جو خفیہ ہوتا ہے جس پر عام طور پر اس نے مٹی ڈالی ہوتی ہے اور وہ جب کسی گرفت میں آنے والا ہوتا ہے تو وہ اس خفیہ راستے سے نکل جاتا ہے اسی طرح سے اسی طرح سے یہ اس سرنگ کو بھی کہا جاتا ہے جس کا ایک سرا تو واضح ہوتا ہے اور دوسرا سرا اس کا واضح نہیں ہوتا یعنی اس میں سے جو نفاق کا شکار جو شخص ہوتا ہے یا نفاق جس کے اندر گھن کی طرح جس آدمی کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے تو عام طور پر منافق کہیں اس کا پتہ نہیں چلتا وہ ایک سم ایمان کے اندر ایک ایک طرف سے اس اس کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے لیکن دوسری طرف سے ایمان خارج ہو جاطا ہے یعنی وہ ایک طرف سے مومن ہوتا ہے مومن مومنانہ طرز عمل اختیار کرنے کی بظاہر کوشش بھی کرتا ہے لیکن ایمان اس کے اندر ٹکتا نہیں ہے ایک خفیہ راستہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے جس کی خبر عام طور پر لوگوں کو نہیں ہونے دیتا اور وہ اپنے اندر ایمان کو بسنے نہیں دیتا ایمان کی کیفیات کو رچنے نہیں دیتا اور اسی وجہ سے وہ اسی کیفیت کا شکار ہوتا ہے اور اس زام میں ہوتا ہے یا اس خوش فہمی میں ہوتا ہے 
کہ میں تو اصلاح کر رہا ہوں یا میں تو نیکی کر رہا ہوں یا میں تو اچھا کام کر رہا ہوں میں برائی کا ارادہ یا برائی نہیں کر رہا اور اسی وجہ سے یہ اپنے اعمال کو بھی برباد کرواتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں غضب و عقاب کا شکار بھی ہوتا ہے اسی طرح سے اسی وجہ سے یہ چونکہ دل کے اندر چھپاتا ہے آپ چونکہ مومن مومن کون ہوتا ہے جو زبان سے جس کی جس کے جس کا دل تصدیق کرتا ہے یعنی جو جو زبان سے اظہار کرتا ہے دل اس کی تصدیق کرتا ہے وہ عام الم بل جوارے اور اعمال اس کی تائید کرتے ہیں یہ مومن کی کیفیت ہے اقرار ام بل لسان و تصدیق ام بالقلب یعنی وہ آدمی مومن وہ ہے جو جس بات کا اظہار کرتا ہے جو جس کیفیت کا اظہار کرتا ہے یا ایمان کا اظہار کرتا ہے وہ کھل کے اس کی جو ہے وہ اقرار کرتا ہے قرار کرتا ہے اور اپنی زبان سے اس میں کوئی لچک نہیں دکھاتا اور واضح اور دو ٹوک موقف اپنا جو ہے وہ سامنے پیش کرتا ہے وہ تصدیق ام بالقلب اور دل اس کی تصدیق کرتا ہے مومن کا دل اور زبان ایک ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دل میں کچھ اور چھپا ہو اس سرنگ کی منند یا اس چوہے کی بل کی مانند جس کا ایک اور راستہ بھی ہو مومن کا دل اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ اپنے دل سے کہہ رہا ہوتا ہے اور جو کچھ زبان سے کہتا ہے وہی اس کے دل میں ہوتا ہے اور پھر اس کا پتہ کیسے چلتا ہے یعنی زبان سے بھی پتہ چل گیا اور دل کے اندر کیفیات بھی اچھی ہیں اور پھر اس پر جب وہ پہرا دیتا ہے وہ عمل ام بل جوارے اپنے اعمال اعمال صالح کے ذریعے سے وہ یہ خبر دیتا ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہی کرتا ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑا جرم کرا دیا ہے لیما تقول مالا تفعالون ایمان والو ایمان کا دعویٰ کرنے والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو قبر مقتن عند اللہ تقور مالا مالا تفعالون اللہ کے نزدیک اللہ پر سب سے بڑا جو بہتان ہے یا سب سے بڑا جو ظلم کیا جاتا ہے اور جو سب سے بڑا جرم تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ آدمی وہ کہے جو وہ کرتا ہی نہیں ہے یعنی آپ کے اعمال اگر آپ کے نظریات کی تصدیق نہیں کرتے آپ کے نظریات اور عقائد کی تائید نہیں کرتے تو گویا آپ کے اندر بھی نفاق پایا جاتا ہے نفاق عام طور پر دو قسموں کا ہوتا ہے سب سے پہلی جو قسم ہے وہ اعتقادی نفاق ہے یعنی ایسا اس کو نفاق اکبر بھی کہا جاتا ہے ایسا نفاق جو آپ کو اصل میں آپ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں آپ دھوکہ دیتے ہیں آپ فراڈ کرتے ہیں آپ فریب کرتے ہیں اور آپ ظاہر کا ایک لبادہ اڑتے ہیں اور ایسی حالت میں ایسے عالم میں کہ آپ مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کی ریاست میں یا مسلمانوں کی اکثریت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کور کرتے ہیں شیلٹر فراہم کرتے ہیں کہ اگر آپ اب مسلمان نہ ہوں تو پھر آپ کا وہاں رہنا اتنا آسان نہ ہو یا وہاں رہنا آپ اکریت کا رہنا ہو اور آپ کو وہ حقوق اور وہ رعایات حاصل نہ ہوں جو عام طور پر اکثریت کو ہوتی ہیں لہذا آپ کھل کر مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ ظاہراً لبادہ اڑ لیتے ہیں اسلام کا اور اندر سے آپ اسی طرح سے اپنی پرانی کیفیت پہ کھڑے ہوتے ہیں بے شمار ایسے آتش پرست تھے جب ایران فتح ہوا تو وہاں بہت ساری سازشیں ایسی چلی کہ جس میں چونکہ وہ ایک نیا دین تھا جو مشرقین تھے انہوں نے وہ پہلے انکار کرتے رہے بعد میں وہ انہوں نے اعتراف کر لیا ایمان والے بن گئے یہ یہ معاملہ سب سے زیادہ جو درپیش رہا اسلامی حکومتوں کو یا اسلام کو وہ ایسے علاقے میں جو جو جیسے بدھ مت والے ہیں جیسے ہند مت والے ہیں ان کے اندر سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حکومتی سطح پر حکومتوں کو متاثر کرنے کے لیے مسلمان ہوئے اور پھر اندر سے اندر سے سازشیں اسی طرح سے یہودیوں نے بھی اسی طرح کا طرز عمل اختیار کیا کہ ظاہراً ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کیا لیکن اندر سے وہ سازشوں پر بھی آمادہ رہے یہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے ایسا کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ جب کہیں پر اسلام طاقتور ہوتا ہے حکومت میں ہوتا ہے ریاست اس کے پاس ہوتی ہے اختیار اقتدار اس کے پاس ہوتا ہے تو اختیار اقتدار کے سامنے کھل کر تو آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے اور پھر اس کی مخالفت کرنے کے لیے آپ کو یہ راستہ انہوں نے اپنے لیے نکالا کہ وہ ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں اور اندر سے اسی طرح سے پرانی دشمنی نکالنے کی کوشش کرنے میں لگے رہیں یہ نفاق اکبر ہے اس میں وہ اپنی جان مال عصمت اور آبرو کا وہ تحفظ کرتے ہیں اور اندر اندر سے مسلمانوں کے خلاف مسلمان اور اہل اسلام کے خلاف در پردہ جو ہے وہ سازشیں برپا کیے رکھتے ہیں اسی اعتقادی نفاق کی کچھ اور صورتیں بھی ہیں یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً مانتے ہیں لیکن عملاً آپ کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے بعض حصوں کو جھٹلاتے ہیں اور بعض کو مانتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک علیہ اسلام کی لاہی شریعت کے کچھ حصوں کو تو بڑا مانیں گے یعنی قرآن کی بات کریں گے اہل قرآن کے نام سے آپ یہاں واقف ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں قرآن کی باتوں کو مانتے ہیں حدیث کا انکار کرنے کی کوشش کریں گے حدیث کا انکار کرنے کے لیے سو سو بہانے تراشیں گے ہیلے تراشیں گے اور حدیث کا انکار کرنے کے لیے 
طرح طرح کے الزامات لگائیں گے کبھی راویان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے کبھی کتابوں کے لکھے جانے کے وقت کے بارے میں باتیں کریں گے اور ہاں علمی اعتراضات نہیں اٹھائیں گے بس ایک بھونڈے انداز کے اعتراضات اٹھائیں گے اور جو باتیں ان کو سپورٹ کرتی ہوں گی جو باتیں ان کے موقف کو زیادہ واضح کرتی نمایاں کرتی ہوں گی ان باتوں کو اچھالیں گے اور دوسری باتوں کو صرف نظر کریں گے یہ آج بھی چل رہا ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی دشمنی رکھیں گے یعنی آپ کا بغض پالیں گے دلوں کے اندر آپ کے خلاف ایک نفرت ہوگی اور دلوں کے اندر آپ یعنی آپ دیکھیے کہ یہاں پہ آج کل ایک جو بڑی زہریلی مہم نیدرلینڈ کے ایک شخص نے گرٹ ولڈرز نے وہ بدبخ شخص نے نبی پاک علیہ السلام کے خلاف ایک ماحول بنا رکھا ہے اور آپ کے جو ہے وہ اسی طرح سے وہ اپنی گندی سوچ اور غلیظ سوچ کے مطابق خاکے بنوانے کا مقابلہ کروانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے تو یہاں بھی ایسے لوگ ہوں گے یہاں پچھلے عرصے میں ہم نے پچھلے دو سال تین سال کے اندر دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے پاکستان کے اندر بیٹھ کے اسلامی ملک کے اندر بیٹھ کے اسلام کا نام لے کر اور اسلامی نام ناموں جیسے نام رکھ کر انہوں نے نبی پاک اور اسلام کے خلاف ایک زہریلی مہم چلائی یہ کون لوگ ہیں اگر یہ مسلمان ہوتے تو نبی پاک اور اسلام کی محبت سے سرشار ہوتے ہو ہی نہیں سکتا ایک ایک مسلمان انتہائی جو بدام المسلمان ہے یا کم عمل مسلمان ہے اس کے دل کے اندر بھی اپنی اولاد سے اپنے آپ سے بڑھ کے نبی پاک الاسلام کی محبت ہوتی ہے یہ جو نبی پاک الاسلام کی دشمنی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و احانت پہ معاذ اللہ استغف اللہ جو خوش ہونے کی کیفیت ہے یہ منافقت کی نشانی ہے یہ نفاق کی علامت ہے یہ بہت بڑا پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو جن کے دل خوش ہوتے ہیں اور جو تلاش کرتے ہیں مومن مسلمان تو نبی پاک الاسلام کے اس طرح کے مضموم خاکے دیکھ ہی نہیں سکتا وہ ان کو وہ اس کا حوصلہ ہی نہیں پڑ سکتا کہ وہ ایسی باتوں کو خوشی کے ساتھ دیکھ سکے یا ویسے ہی عام نارمل حالات میں بھی ان کو دیکھنے کی جسارت نہیں کرتا لیکن یہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر نفاق ہوتا ہے جو نفاق اور نفاق خوش کرواتا ہے وہ آپ کو خوشی پر لے کے آتا ہے کہ آپ آپ ایسی باتیں جو اسلام کے خلاف اہل اسلام کے خلاف پیغمبر اسلام کے خلاف ہوتی ہیں اس پر آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا اس پر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یہ بھی ایک علامت ہے اعتقادی نفاق کی اسی طرح سے آپ کی لائی ہوئی شریعت کے بعض حصوں سے بغض رکھنا یعنی بعض احکامات کا جب لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل جانا یا ان جیسی سوچ اختیار کرنا یہ بھی اعتقادی یعنی عقیدے کی عقیدے کا نفاق ہے یہ شخص جو ہے یہ نفاق اکبر کا شکار ہے اور اس اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کا ٹھکانہ ان المنافقین فدر کل اصف المن النار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیسے مشرق جہنم میں ہوں گے جیسے کافر جہنم میں ہوں گے ایسے ہی یہ نفاق اکبر کا شکار بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جلے اور سڑے گا اسی طرح سے امت مسلمہ کے زوال پر خوش ہونا آپ, آپ کو ایسے بے شمار لوگ دکھائی دیتے ہیں آپ کو آپ کے ارد گرد مختلف اداروں میں تعلیمی اداروں میں میڈیا کے اداروں میں آپ کو ہر جگہ یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر آپ کو گلی محلوں کے اندر آپ کو ایسے بے شمار نام نہاد دانشور ملیں گے جو اس امت مسلمہ کے زوال پر خوش ہو رہے ہوں گے اور طنز کر رہے ہوں گے یہ جو لوگ ہیں جو مسلمانوں کے زوال پہ خوش ہیں یہ ان کا تعلق اسلام سے ثابت ہونا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک نفاق کی علامت ہے کہ آپ مجھے تو دکھ ہے آپ آپ جو ہم میں سے جو بھی شخص معمولی ایمان رکھتا ہو اسے مسلمانوں کی شکست پر مسلمانوں کی آ, کسی کسی ہار پر یا مسلمانوں کی کسی جگہ پہ ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جاتا ہے اس پہ تکلیف تو ہو سکتی ہے اس کی تکلیف کا لیول کم ہو سکتا ہے اس کے احساس کا لیول کم ہو سکتا ہے لیکن وہ خوش تو نہیں ہو سکتا وہ خوش نہیں ہو سکتا کہ افغانستان کے لوگوں کو مارا جائے وہ خوش نہیں ہو سکتا کہ ایران شام کے لوگوں کو مارا جائے وہ خوش نہیں ہو سکتا کہ فلسطین میں لوگ مار کھا رہے ہوں وہ خوش نہیں ہو سکتا کشمیر کے لوگ ظلم و ستم کا شکار ہوں یہ یہ نفاق کی علامت ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہو کہ مسلمان ایسے ہی ہیں ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا ان کو اسی اس سے زیادہ مار پڑنی چاہیے یہ جو اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے بارے میں غور و فکر کریں امت مسلمہ کے زوال پر امت مسلمہ کی تکلیف پر خوش ہونے والا آدمی کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اگر کسی کے اندر یہ نفاق کی علامت پائی جاتی ہے تو وہ اپنے اس نفاق کی علامت سے باہر نکلے اور واپس مومنانہ طرز عمل اختیار کرے مومن کون ہوتا ہے نبی پاک اسلام نشاد فرمایا جو مومن ہے مومن ایک جسم کی ماند ہے اور تمام امت مسلمہ ایک جسد واحد ہے 
اور مومن جیسے جسد واحد ایک آدمی کے ہاتھ کی انگلی پہ ایک پور پہ اگر زخم لگے یا اس کے پاؤں کے انگلی کے انگوٹھے پہ کوئی تکلیف ہوتی ہے یا اس کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو اس سے پورا جسم نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا پورا جسم بخار زدہ ہوتا ہے پورا جسم اس سے بیمار پڑ جاتا ہے پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے اور اسی طرح جیسے ایک عمارت ہوتی ہے اس کی ایک اینٹ نکالی جائے تو اس کا اس کے حسن کے اندر کبو پیدا ہوتا ہے اس کے حسن کے اندر خامی اور نقص پیدا ہوتا ہے تو مومن ایک جسد واحد کی طرح ہے اس کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو دوسرا خود بخود اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے جیسے اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے یہ ہے اخوتوں میں یہ ہے وہ ایک رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مومن کے ساتھ بنایا ہے لیکن اگر اس کے برعکس کوئی مسلمانوں کی زوال پہ مسلمانوں کی تکلیف پہ مسلمانوں کی عذیت پہ خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے بارے میں فکر کرے کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے اور اگر یہ نفاق کے اکبر ہے اگر اس سے تائب نہیں ہوتا اس سے معافی نہیں مانگتا تو یہ شخص دائرہ اسلام سے نکل جائے گا اور جو شخص دائرہ اسلام میں نہیں ہوگا اس کا نام چاہے جیسا بھی ہو اس کا نام اس کا اس کا اس کا جو نسبت ہے کسی سے بھی ہو اس کا واسطہ کسی سے بھی ہو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سلوک فرمانا ہے وہ پہلے سے واضح کر دیے نل منافق نحم الفاسقون یہ منافق بے شک فاسق لوگ ہیں یہ وہ فاسق ہیں جن کے اندر نفاق اکبر پایا جاتا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کا ٹھکانہ ان المنافق نف در کل اسفل بن النار جہنم کے سب سے نچلے گڑے کے اندر ان کو پھینکا جائے گا یعنی وہ سب سے نیچے والا جو تنور ہوگا یا سب سے نیچے والی جو جیل ہوگی اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا یعنی سب سے نیچے جہاں آگ جل رہی ہوگی جہاں سے لپٹے جو ہے وہ نمودار ہوتی ہوں گی وہاں ان کو ڈالا جائے گا سب سے زیادہ عذاب انہیں کو دیا جائے گا اسی طرح سے جو کافروں کی فتح پہ یا کفار کے غلبے پر خوش ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی شریعت یہی کہتی ہے کہ جو کفار کے غلبے پہ خوش ہوتا ہے جو امریکہ کے غلبے پہ خوش ہوتا ہے یا رشیا کے غلبے پہ خوش ہوتا ہے جو امریکہ کی بمباری مسلمانوں پہ جو ہوتی ہے یا وہ بمباری جو شامی بچوں پہ کی جاتی ہے یا وہ بمباری یا برمی جو حکومتیں برما کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرتی ہیں وہاں ان کو مارتی ہے ان کی ان کی نسل کشی کرتی ہے اور ان کو وہاں سے دربدر کر دیتی ہیں اس عمل پہ اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو اس کا تعلق بھی اسلام سے نہیں ہو سکتا یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین کرام ہمارے ہاں بعض اوقات ہم مسلمانوں کی حالت پہ طنز کرتے ہوئے اور ان کی کیفیات پہ کھل کے ان کے خلاف کہتے ہوئے کفار کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں اور کفار کی طرح کی خوشی ہمیں نصیب ہو رہی ہوتی ہے یہ بڑی الارمنگ پوزیشن ہے یہ بڑا یہ حساس مسئلہ ہے یہ تنبیہ کی صورت ہے ہم آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں آپ کے خلاف کوئی فتویٰ صادر نہیں کر رہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے دلوں کے دل کے اندر یہ جذبات ہوں تو گویا آپ آپ نفاق کا شکار ہو چکے ہیں اور آپ کو فوری واپسی کی ضرورت ہے ایک بڑی سچی توبہ کی ضرورت ہے اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو اسلام کے دائرہ سے آپ نکل جائیں گے اور جو دائرہ اسلام سے خارج ہوا اگر اس نے توبہ نہ کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اس کے بعد دوسرا جو نفاق جس کا شکار ہم ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے وہ ہے نفاق اصغر جس کو ہم عملی منافقت یا عملی نفاق کہہ سکتے ہیں اور اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں یعنی ایمان تو دل میں ہوتا ہے ایمان دل میں ہوتا ہے لیکن اعمال کے اندر ہم سے ایسی کوتا ہی غفلت سستی کاہلی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی حد تک اسلام سے ایمان سے دور ہوتے جاتے ہیں اور ہم منافقت کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بظاہر ہم لوگوں کو پریٹینڈ کرتے ہیں لوگوں کا اظہار اپنے سامنے اس طرح کا ایک رویہ شو کرتے ہیں کہ ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں لیکن اصل میں ہمارا ایمان سے اور اسلام سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا یہ جو عملی منافقت ہے یہ نفاق اصغر ہے یہ شخص اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے قیامت کے دن اگر یہ توبہ کرتا ہے اپنے نفاق سے اپنی منافقت سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو پھر بھی اس کے اعمال کو تولا جائے گا دیکھا جائے گا اور پھر عقیدہ توحید کی بنیاد پر اللہ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں یا اعمال اس کے چونکہ اس کے اندر خوبیاں بھی ہوں گی خامیاں بھی ہوں گی اس کے اعمال اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے یہ برے اعمال کی وجہ سے جہنم بھی جا سکتا ہے اور اچھے اعمال کے اچھے وزن کے ساتھ یہ جنت بھی جا سکتا ہے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی ہم میں سے کوئی شخص نہیں کر سکتا لیکن وہ علامتیں جو نفاق اصغر کی ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کون سی علامتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نفاق کا شکار ہو گیا اور منافقت کی طرف جا رہا ہے اور کس طرح سے کس تیزی کے ساتھ وہ ڈھلان سے گرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا اس کے ثواب یا عقاب کا فیصلہ
اعتقادی منافق ہے مومن نہیں ہو سکتا مومن کبھی بھی مسلمانوں کی فتح شکست پر خوش نہیں ہو سکتا مسلمانوں کے زوال پہ خوش نہیں ہو سکتا نبی پاک سے بغض نہیں رکھ سکتا شریعت اسلامیہ کے کسی حصے کا انکار نہیں کر سکتا اندر سے کبھی بھی وہ کفار کے ساتھ ہی نہیں بن سکتا اس کا دل کبھی بھی کفار کے ساتھ نہیں مل سکتا یہ نفاق اکبر ہے یعنی یہ نفاق اس یہ ایک شخص کے اندر ایک مومن کے اندر نفاق اکبر آ ہی نہیں سکتا یعنی وہ کبھی بھی منافق اکبر ہو ہی نہیں سکتا وہ کبھی بھی اعتقادی منافق نہیں ہو سکتا ایک مومن وہ سچے دل سے نبی پاک کا وہ چاہنے والا ہے اس کے اعمال میں خامیاں ہیں اس کے رویے میں کمیاں ہیں اس کے معاملات میں کوتاہی ہے غفلت ہے کاہلی ہے یا سستی موجود ہے وہ کہیں نماز میں تاخیر کرے گا کہیں نمازوں کو جمع کرنے کی کوشش کرے گا کہیں نمازیں چھوڑنے کا جو ہے وہ بعض اوقات اس سے گناہ سرزد ہوگا لیکن عملاً وہ مسلمان ہے مسلمانوں کی تکلیف پہ کرتا ہے مسلمانوں کے دکھ پہ اسے بھی دکھ ہوتا ہے نبی پاک سے محبت کرتا ہے نبی پاک کے اس طرح کے جب مخالفین اور آپ کے جو جو دشمن اور حاصدین ہیں آپ کے وہ آپ کے خلاف جب اس طرح کی مہمیں چلاتے ہیں تو وہ تکلیف میں کرتا ہے یا اسے بھی کچھ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ نہ سی بہت کم تکلیف ہوتی ہے یہ مومن ہے یہ یہ نفاق اکبر کا شکار نہیں ہے لیکن جو دوسرا جو دوسرا شخص ہے یعنی نفاق اصغر کا شکار ہے یہ ساری خامیاں اس کے اندر پائی جائیں گی وہ بے حسی کا شکار بھی ہو سکتا ہے بزدری کا شکار بھی ہو سکتا ہے وہ جھوٹ کا شکار بھی ہو سکتا ہے وہ وعدہ خلاف بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے خائن بھی ہو سکتا ہے یہ وہ خامیاں ہیں جو اس کے اندر اس کے رویے کے اندر پائی جاتی ہیں اور جب یہ توبہ کرے گا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور اسے منافقت سے نجات مل جائے گی اور اگر یہ اسی حالت میں مر جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ وہ کہاں کس سائڈ پہ جائے گا کیونکہ اس کے اعمال کا باقاعدہ حساب کتاب کیا جائے گا اس کے اعمال میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تو وہ جنت میں چلا جائے گا اور اگر نیکیاں کم ہوتی ہیں یا اس کی نیکیوں کو اس کے نفاق نے بالکل جلا کے رکھ دیا ہے تو پھر وہ جہنم چلا جائے گا یہ فیصلہ اللہ کی ذات مبارکہ کرے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد فرمایا فی قلوب ہم مارضن فضاد ہم اللہ مرضا ولحم عذاب العلیم بما کان و یکزبون یہ نفاق اکبر کے لیے کہا ہے منافقین کے لیے کہا ہے جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں جو عقیدہ تن منافق ہوتے ہیں جنہوں نے یہ لبادہ اوڑا ہوتا ہے اسلام کا اور اندر سے وہ اسلام کے اہل اسلام کے مسلمانوں کے نبی پاک کے شدید دشمنوں اور ناقد ہوتے ہیں یہ ان کے لیے فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو بیماری ہوتی ہے اللہ اس بیماری کو فضاد ہم اللہ مرضا اس بیماری کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ولحم عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے بیما کانو یکزبون اس وجہ سے کہ وہ جھوٹے ہیں جھٹلاتے ہیں یعنی نبی پاک علیہ اسلام کی نبوت کو جھٹلاتے ہیں اور اسلام کے رشتے کو جھٹلاتے ہیں مسلمانوں کی جو محبت ہے اس کو جھٹلاتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اور یہ اتنا خطرناک عمل ہے اور یہ ایسا خوفناک اور ہولناک منظر ہے کہ ہم صحابی رسول کے بارے میں ہم ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ادرک تو سلاسین میں صاحب نبی کلحم یا خاف النفاق علیہ نفسی ہی میں نے تیس صحابہ کو دیکھا ہے تیس یا تیس سے زائد صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ خوف زدہ تھے نفاق سے کہ ان کے اندر کہیں نفاق نہ پایا جاتا ہو یعنی چھوٹی چھوٹی بات بعض صحابہ اتنے خوف زدہ کہ وہ ایمان کا کم ہونا زیادہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ فطری تقاضا ہے بعض کا آپ جب مسجد میں ہوتے ہیں تو آپ کا ایمان بہت بڑا ہوتا ہے آپ آپ ایک جذباتی اور خوبصورت گفتگو دلائل سے مزین گفتگو کسی اچھے وائز کے سنتے ہیں تو آپ کا آپ کا جو جو دل ہے وہ زیادہ ایمان کی طرف کھینچا ہوتا ہے اور جب آپ موسیقی سن رہے ہوں جب آپ دنیا کی لاہ و لاب میں پڑے ہوں کھیل کود میں پڑے ہوں اس وقت آپ کا ایمان کم ہوتا ہے ایمان کم بڑھنا یہ یہ فطری تقاضا ہے فطری معاملہ ہے بعض صحابہ آپ سرسم کی مجلس میں آتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو دیکھ کر کس کا ایمان نہیں بڑھتا ہوگا یا آپ کی باتیں سن کر کس کے دل کے اندر زیادہ پاکیزہ جذبات نہیں ہوتے ہوں گے اور بعض صحابہ نے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب آپ سے ہٹ کر آپ سے جدا ہو کر گھروں میں آتے ہیں تو وہ محبت یا وہ جو درجہ ہے ایمان کا وہ نہیں برقرار رہ پاتا تو ہم ہم تو سمجھتے ہیں ہم کہیں منافق نہ ہو گئے ہوں اس لیے ڈرتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا اگر تم اسی کیفیت میں رہو جس کیفیت میں تم میرے سامنے میرے ساتھ ہوتے ہو تو دنیا میں دیکھو کہ فرشتے تمہارے ساتھ ہاتھ ملائیں یعنی اتنے پاکیزہ ہو جاؤ یہ انسان ہے انسان سے کمی بیشی ہوتی ہے جب وہ نماز کی حالت میں ہوتا اس وقت اس کی ایمان کی کیفیت مختلف ہوتی ہے جب وہ جہاد
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے سید نہ حضیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک علیہ السلام کے صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے رسول اسلام کے رازدان دوست ہیں آپ کے صحابی ہیں جن کو آپ نے مدینہ والے منافقین جو پکے بڑے منافق ہیں اعتقادی منافق ہیں عقیدتا منافق ہیں جو یہ مشن لے کے آئے کہ ہم اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو اندر سے اس کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کریں گے جیسے عبداللہ ابن وئی رئیس المنافقین اور اس کی جماعت اس کے ساتھی جو تھے وہ اندر سے یا کچھ یہود ایسے ہیں جو اس مشن سے مسلمان ہوتے ہیں تو آپ نے وہ نام اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو وہ نام بتایا تو آپ نے ان ناموں کا ذکر حضرت حضیفہ بن الیمان سے کیا اور حضرت حضیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی جنازہ پڑا جانا ہوتا کسی کا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھ لیتے کہ یہ شخص جو ہے وہ کہیں ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہے اور اگر ان لوگوں میں شامل ہے تو پھر اس کا جنازہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان کے آج کی بات ان کی قبروں پہ بھی کھڑے نہیں ہونا لہٰذا وہ جنازہ نہ پڑھتے خود نہ جنازہ پڑھتے اور کسی اور کو کہتے کہ وہ جنازہ پڑھا دے یا اور پھر یا پھر یہ پوچھتے یا یہ خوف تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ہمارا جو ایمان کم بڑھتا ہے یا زیادہ یا کم ہوتا ہے یا صحابہ کو اور دیگر صحابہ کو بھی یہ خوف رہتا تو آپ نے پوچھا ان سے کہ کہیں میرا نام تو آپ نے نہیں بتایا ان لوگوں میں تو حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام نہیں ہے اس لسٹ میں لیکن آپ دیکھیے کہ کون ڈر رہا ہے اتنے بڑے جریل القدر صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے خلیفہ بنتے ہیں انہیں یہ خوف یا خطرہ پیش آ رہا ہے کہ کہیں میری کیفیت ایسی نہ ہو کہیں میں تو منافق نہیں ہو گیا یہ اپنے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو وہ شخص ہیں جن کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر تم جس گلی سے گزرتے ہو اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا آپ اندازہ لگائیں اب یہ خوف اگر آپ کے قریبی صحابیوں کو ہے تو ہمیں بھی اس کے بارے میں تھوڑا بہت غور و فکر کر لینا چاہیے کہ کہیں ہمارا کوئی طرز عمل ہمارا کوئی رویہ یا ہماری کوئی بات کہیں ہم اس رویے کا شکار تو نہیں ہے مثال کے طور پر یہ تازہ ترین صورتحال ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے ہالینڈ کے حوالے سے اس کے ایک بدبخت کی وجہ سے کہ اس نے نبی پاک اسلام کے خلاف جس طرح کی ماحول اور مہم شروع کی ہے لیکن ہمیں اس کا کتنا احساس ہے ہمیں اس پر کتنی تکلیف ہے ہمارا اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے یا ہماری بے حیثی کس درجے کی ہے آپ اس سے اپنے ایمان کی اور اپنے اندر پائے جانے والی نفاق کی کیفیت کو اچھی طرح سے جان سکتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب آپ اور یہ تحریک جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا آپ کو جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں کیونکہ مکہ میں یا تو آپ کے حامی تھے یا آپ کے مخالف تھے اور براہ راست اور کھل کے آپ کے حامی بھی کھل کے تھے اور آپ کے مخالف بھی کھلے ہوئے تھے ان میں کوئی دو رائے نہیں تھی یعنی اگر ابو لہب آپ کی بات نہیں مانتا تو وہ کھلا دشمن ہے صاف نظر آتا ہے ابو جہل آپ کا دشمن ہے صاف نظر آتا ہے وہ جھوٹ نہیں تھا کھل کے آپ کی دشمنی کر رہے تھے ابو سفیان جب تک مسلمان نہیں ہوتے کھل کے آپ کی دشمنی کر رہے تھے یا دیگر جتنے بھی لوگ جتنے بڑے لوگ ہیں یا عام معمولی لوگ ہیں سب کے سب جو بھی آپ کی دشمنی کرتا تھا آپ کو کسی کے بارے میں یہ وہم و گمان نہیں تھا یا یہ شک نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے سب کو پتا تھا یہ مومن ہے یہ کافر ہے یہ ایک واضح پہچان تھی لیکن جب آپ تشریف لاتے ہیں مدینہ منورہ میں تو یہاں آپ کا سامنا واسطہ پڑتا ہے ایک وہ طبقہ ہے جو انصار کا طبقہ یعنی جنہوں نے آپ کو یہاں آنے کے لیے وعدے وعید کیے ہیں آپ کے ساتھ ایک وہ طبقہ ہے جو مہاجرین کا ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئے ہیں اب مہاجرین جو مکہ سے آئے ہیں وہ تو پکے مومن ہیں ان میں تو کوئی شاکی نہیں ہے یعنی جو نبی پاک الاسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے حضرت عثمان نے حضرت علی نے حضرت طلح زبیر نے یا جتنے لوگ رضی اللہ عنہ مجمعین ان سب لوگوں نے جو مکہ سے مہاجر بن کے آئے ہیں یہ سب تو پکے مومن ہیں ان کے ایمان کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا یہ مدینہ آتے ہیں تب بھی مومن رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دی ہیں ماریں کھائی ہیں گھر چھوڑا ہے شہر چھوڑا ان کے اندر تو یہ نفاق نہیں تھا اب رہا معاملہ جو مدینہ میں آپ کو ویلکم کرنے والے تھے ان میں سے بھی جو ابتدائی طور پر بہت بڑا طبقہ مسلمان ہو چکا ہے اور یہ بہت معمولی طبقہ تھا جو مسلمان نہیں ہوا یہ عبداللہ بن عبئی رئیس المنافقین اس کے چند ساتھی یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے اسی طرح سے کچھ یہود کیونکہ یہودی مدینہ کے اندر رہتے تھے تو کچھ یہود بھی بڑے بڑے لوگ بھی ایسے یہودیوں کے جو مسلمان ہوئے لیکن وہ پلاننگ کے ساتھ اس مشن کے ساتھ مسلمان ہوئے کہ ہم اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ سارا مدینہ مسلمان ہو گیا مدینہ کے گرد و نواح میں مضافات میں جو بڑی بڑی بستیاں مسل
اور پھر اندر اندر سازشیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ یہ معاملہ یہ تح اس تحریک کا سامنا آپ کو مدینہ منورہ میں کرنا پڑا نہ مکہ میں تھا اور نہ کسی اور جگہ پہ لہذا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلسل تحریک ہے جو اندر دھپتی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر جب قرآن مجید کو شروع کیا صورت البقرا کی ابتدائی آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کا تذکرہ کر دیا ایمان والوں کی نشانی الگ بتا دی کفار کا معاملہ الگ بتا دیا اور منافقین کے بارے میں الگ سے پہچان کروا دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑے سے ایمان پر کانے ہیں اور جب ان کا ایمان کبھی کبھی ان کا ایمان جو ہے وہ جاگتا ہے روشنی ٹمٹماتی روشنی ان کے سامنے آتی ہے اور یہ دو چار قدم اس کے ساتھ چلتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کبھی کبھی جہاد کے اندر بھی شامل ہو جاتے ہیں اور وہاں سے باغ کھڑے ہوتے ہیں کتنی ساری علامات ہیں جو ان کی پہچان کروا سکتی ہیں نبی پاک علیہ صلاحت وسلام نے ان کے بارے میں رویہ ہمیشہ ایسا رکھا در گزر کا رویہ رکھا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو یہ ارشاد فرمایا تھا یا یو نبی جاہد الکفار و المنافقین و غلوز علیہ و ما عواہم جہنم و بے اصل مسیر اے ہمارے نبی آپ جہاد کیجیے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے آپ چاہیں تو ان کے خلاف جہاد کریں اور ان کو ان کو تحقیق کر دیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے ایک نیا راستہ اختیار کیا ہے کہ آپ آپ یہ چاہتے تھے کہ جو بعض صحابہ نے آپ سے کہا ہے حتیٰ کہ عبداللہ بن عبئی بن سلوم جو رئیس المنافقین ہیں اس کے اپنے بیٹے عبداللہ نامی جو یعنی عبداللہ بن عبداللہ حضرت عبداللہ جو صحابی رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانسار ہیں وہ اپنے والد کو قتل کرنے کی اجازت نبی پاک سے مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا باپ بہت ہی بدترین دشمن ہے اندر سے منافق ہے اور بد خسرت ہے کسی اور کو آپ حکم دیں کہ اس کو قتل کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں میں اپنے باپ کو قتل کر کے سرخرو ہونا چاہتا ہوں تاکہ اس فتنے سے جان چھوٹ جائے لیکن نبی پاخلی اسلام رشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا میں نہیں چاہتا کہ لوگ بیرے بارے میں یہ پروپیگنڈا کریں یا منافقین یا دیگر مشرقین یا یہود یہ پروپیگنڈا کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگے ہیں لہذا بظاہر یہ میرا ساتھی ہے میں اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا آپ نے انتظار کیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کیا یہ تحریک خود بخود دم توڑ گئی لیکن درمیان میں پھر آ کے حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر پروان چڑھ دیا سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عنہما ان ان لوگوں کی سانسوں کا شکار ہوتے ہیں اور پھر یہ تحریک جو ہے وہ چلتی 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 مسلمانوں کو مسلسل تکلیف اور نقصان پہنچاتی دیر تک یہ بالآخر مسلمانوں کے زوال پر جو ہے وہ منتج ہوتی ہے تو یہ تحریک تھی جو اسلام دشمنوں نے شروع کی یہ نفاق اکبر والی تحریک تھی اور اس کے اس کے جو جتنے بھی اس کے سلسلے تھے یا اس کے جتنے بھی تانے بانے تھے وہ کفار سے یا یہود سے جا کے ملتے ہیں اور یہود کی ہی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ پروان چڑھتا رہا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائے ہوم الدو فاضر ہوم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تمہارے دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہر موقع پر ہر موقع پر اہل اسلام کو اسلام کو مسلمانوں کو اذیت دینے تکلیف دینے کمزور کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اگر آپ آج بھی دیکھیں تو آپ کو ایک بہت بڑا طبقہ نظر آئے گا جو ہر وقت اس طاق میں ہوتا ہے وہ بظاہر مسلمانوں کے لیے بادے میں ہے بظاہر مسلمانوں کی بستیوں میں ہے مسلمان دانشور بنے پھرتے ہیں اور مسلمانوں کے ہی جو مختلف ذرائع ابلاغ ہیں ان پر قابض بھی نظر آتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے یا اساتذہ کے روپ میں ہوں گے یا کسی اور روپ میں ہوں گے لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے تو ان کی زبانیں گز گز بھر لمبی زبانیں اسلام کے خلاف اہل اسلام کے خلاف مسلمان ملکوں کے خلاف مسلمان فوجوں کے خلاف یہ اتنی بے باقی سے ان کا پروپیگنڈا منفی پروپیگنڈا جاری ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے اس پروپیگنڈے سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا کسی مسلمان ملک کو نقصان ہوگا یا مسلمانوں کی اوور آل پوزیشن خراب ہوگی جب ہمارے اندر سے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں تو ان کو ظاہر ہے مغرب یا ہمارے جو دشمن ہیں وہ پرموٹ کرتے ہیں اور ان کو پھر بطور ثبوت کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھا آپ کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو اصل میں یہ تحریک اب تک موجود ہے اور شاید کسی حد تک یہ قیامت تک موجود رہے گی اور پھر قیامت بھری ان کا فیصلہ یہ ایک امتحان بھی ہے مسلمانوں کا آپ کا اور ہمارا یہ امتحان بھی ہے ہمیں ان کو پہچاننا ہے اور پھر خود کو اپنے آپ کو اس طرح کی تحریکات سے دور رکھ کے اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے اور وہ علامتیں یا وہ خامیاں جو ایک چھوٹے منافق میں یعنی نفاق اصغر کی علامت بنتی ہیں یا عملی منافقت کا اظہار کرتی ہیں ان سے بھی بچنا ہے تاکہ ہم کہیں عملی منافقت کے ذریعے سے عقیدتاً منافق نہ ہو جائیں ہمارے اندر نفاق نہ آ جائے ہمارے
ان میں نمبر ایک جو سب سے پہلی نشانی ہے یہ عملی منافق کی بھی ہوگی اور یہ اعتقادی منافق کی بھی ہوگی اعتقادی منافق کی تو اس حوالے سے جو نفاق اکبر کا شکار ہے اس کی تو اس حوالے سے کہ وہ مسلسل اس بات پہ کھڑا رہے گا اور کبھی بھی اس کو تبدیل نہیں کرے گا لیکن جو عملی منافق ہوتا ہے جو جس کو جس کے جو قابل معافی بھی ہیں اس کا رویہ یہ ہوگا کہ وہ جب اس کو اس غلطی کا اعتراف ہوگا یا اس غلطی کا احساس ہوگا وہ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے یہ پہلی نشانی بڑی نشانی یا بڑی علامت جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے یعنی ان تمام علامات میں سے سب سے بڑی علامت جو فیصلہ کن علامت ہے یا یوں سمجھیے کہ جو کسی شخص کو مستقل منافق بنانے کی طرف راغب کرنے والی جو پہلی کھڑکی ہے یا پہلا چور دروازہ ہے جو پہلی سرنگ ہے وہ جھوٹ ہے نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے اس نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے یعنی کنجوس ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے یعنی مومن ہو اور اس سے کنجوسی ہو ہی ہو سکتا ہے مومن ہو اور وہ بزدل ہو ہو سکتا ہے لیکن تیسرا سوال اس نے جو کیا ہے وہ میرے اور آپ کے سننے کے لیے اور میرے اور آپ کے محسوس کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے تیسرا سوال صحابی رسول نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المومن کا ذابہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو ٹوک واضح موقف ارشاد فرمایا اپنے فرما مومن ہو اور وہ جھوٹا ہو یہ ہو نہیں سکتا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا یعنی جب جھوٹ آئے گا یوں سمجھیے ایمان رخصت ہوا اب آپ دیکھیے جھوٹ وہ پہلا ذریعہ ہے جو کسی شخص کو عملی منافق بناتا ہے اور کسی ش... اور اگر اگر کوئی عقیدتا منافق ہے یعنی اسلام لایا ہی نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یہ تو اس کی واضح باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ اللہ سے جھوٹ بول رہا ہے اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ادا جا عقل منافقون قالو نشہد ان کل رسول اللہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی قسم میں گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ یا عالم ان کا رسول ہوں اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں یعنی اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں اللہ یشہد ان المنافقین القاظبون لیکن اللہ ایک اور بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ جو جھوٹا دعویٰ آ کے کر رہے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں یہ آپ کو رسول نہیں ماننے آئے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں لیکن ان کے کہے کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یوں یوں یہ جھوٹ بول کے یعنی جھوٹی نبوت اور رسالت کا جھوٹا اقرار کر کے یہ وہ کھال پہن لیتے ہیں مسلمانوں کی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں مسلمانوں کا اور پھر اپنے اس جھوٹ کے تحفظ کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تراشتے ہیں اور اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں منافق ہمیشہ سب سے پہلے اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے اس کا جھوٹ دوسروں کو نقصان نہیں دیتا جتنا جھوٹ اپنے لیے اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے کہ وہ اس جھوٹے زام میں گرفتار ہے کہ میں تو سچا ہوں یا میں تو صحیح کر رہا ہوں اور یہاں سے وہ سارے جو خباس خباستے ہیں وہ ساری یہاں سے پھوٹتی ہیں یا یوں سمجھیں کہ جھوٹ ام الخبائس ہے جھوٹ ام الخبائس آپ اندازہ کیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین اپنے بڑے جرائم جو ہے وہ گنواتا ہے کہ میں چوری کرتا ہوں شراب پیتا ہوں اور زنا کا رسیہ ہوں اور جھوٹ چوتھا جھوٹ بولتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ میں ان میں سے ایک جرم آپ کے کہنے پہ چھوڑ سکتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ شراب پینا زنا کرنا چوری کرنا یہ بڑے کام ہیں تینوں بڑے جرائم ہیں بظاہر جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اور جو یہ چھوٹا سا کام لگتا ہے جھوٹ بولنا آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو اب وہ خوش ہوا اس بات پہ کہ آپ نے مجھے جھوٹ چھوڑنے کا کہا یعنی شراب کا آدمی رسیا ہوتا ہے ایک دم اسے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے بدکاری کا بھی وہ رسیا ہوتا ہے ایک دم چھوڑنا مشکل ہوتا ہے چوری اس کا ذریعہ معاشرہ وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے لہذا اس نے یہ سوچا کہ میرے لیے تو آسانی کر دیا آپ نے آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو یہ تو بڑا آسان ہو گیا لہذا جب جھوٹ چھوڑنے کا کہا اور پھر جو روایت میں موجود ہے کہ اس نے ایک ہی رات میں یہ فیصلہ کر لیا کہ چوری کرنے کا ارادہ کرنے جائے کوئی پوچھے کہاں جاتے ہو چوری کرنے جاتا ہوں سچ بولا تو پتہ چل جائے گا جھوٹ بولا تو وعدہ کیا ہے زنا بھی چھوڑ دیا بدکاری بھی چھوڑ دی اور شراب نوشی بھی چھوڑ دی جھوٹ چھوڑا تو اللہ نے سارے گناہ اس سے چھڑوا دیے ناظرین کرام یہ بڑی علامت ہے یہ پہلا دروازہ ہے جو چور دروازہ ہے جو آپ کے اندر نفاق کو نفاق کا بیج بوتا ہے 
اور اگر یہ بیج ٹک جائے قرار پا جائے زمین کے اندر یہ رک جائے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جہاں بیج ہوتا ہے وہ پھل پھول نکالتا ہے اور اپنے جو ہے وہ انڈے بچے دیتا ہے اور اس طرح سے آگے معاملہ بڑھتا ہے اس کی نئی نئی شاخیں اور نئی نئی کامپلیں پھوکتی ہیں اور انسان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس کو سنبھالنا لہذا پہلی روک لگائیے جھوٹ بولنے سے بعد آ جائیے یہ نفاق کی سب سے بڑی علامت ہے مزید ان شاء اللہ لذیز اس حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات پیش کریں گے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق اکبر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں عملی منافقت سے بھی محفوظ فرمائے و آخر دعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین